నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ రెండేళ్ల తర్వాత అసెంబ్లీలో గవర్నర్ బడ్జెట్ స్పీచ్ దగ్గరుండి మరీ సభకు తీసుకువచ్చిన కేసీఆర్ దిగ్గజ దర్శకుడు విశ్వనాథ్ మృతిపై చిత్ర పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి నివాళులు అర్పించిన సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు కొల్చారం మండలం రాంపూర్లో అక్రమంగా వెలిసిన కంకర మిషన్ దానిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కొల్చారం తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ రావుకు వినతి పత్రం సమర్పించిన సర్పంచ్ రామ్రెడ్డి కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ చిన్నశంకరాంపేటలో కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్న లక్ష్మారెడ్డి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాధిస్తున్న సమ్మిళిత గ్రామీణాభివృద్ది యావ దేశానికి ఆదర్శ ప్రయంగా నిలుస్తుందని గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్రాజన్ అన్నారు ప్రతి రంగంలోని దేశం ఆశ్చర్యపోయే విధంగా అద్భుతమైన ప్రగతిని ఆవిష్కరిస్తూ పురోగమిస్తుందని తెలిపారు ప్రజల ఆశిస్సు సీఎం కేసీఆర్ పరిపాలన దక్షత వల్ల తెలంగాణ అపూర్వ విజయాలను సాధించిందన్నారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళసై ప్రసంగించారు ఒకప్పుడు కరెంటు కోతలతో అంధకారంతో కొట్టుమిట్టాడిన తెలంగాణ ప్రభుత్వ వీరాల కృషితో నేడు ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ సరఫరాతో వెలుగు జిలుగుల రాష్ట్రంగా విరాజిల్లుతుందని తెలిపారు పుట్టుక నీది సాగు నీది ప్రతున్న కన్నత దేశానిది యాజ్ కోటెడ్ బై రినౌండ్ ప్రజాకవి అండ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ లేట్ శ్రీ కాలోజీ నారాయణరావు గారు వి ఆల్ మస్ట్ డెడికేట్ అవర్ లైఫ్ టు ది కంట్రీ the inclusive and comprehensive development of telangana has become a role model for the country the state is progressing in a phenomenal manner on every front the extraordinary success of the state of telangana is due to the blessings of the people the skillful administration by the honorable chief minister the hard work of the people's representatives and the dedication shown by the government employees there was a time when the state suffered due to power cuts and darkness across the state today due to efforts made and hard work done by my government there is 24 hours power supply and there is brightness and light everywhere there was a time when the entire agriculture sector was distressed today the state is able to supply food to the rest of the country and has become the granary of the country there was a time when people used to fight for every drop of water from there the state today is able to supply treated and safe drinking water through taps to every household of the state there was a time when rural areas presented a picture of poverty and distress from that today telangana villages are completely transformed and have become models with a very high quality of life telangana today is investor friendly attracts the top class companies and multinationals in it and other sectors the state is making rapid progress in protecting the environment and increasing the granary also the state is getting accolades across the state my government faced the innumerable challenges to bring the state from a desperate situation to what has become a model for the rest of the country lots of uncertainties had to be faced obstacles had to be overcome skillfully in a short span of 8 and a half years telangana achieved a number of successes the whole country today is awe of the progress made by telangana today the state is not only economically strong but also one of the top performers in the country in welfare and development 
పుట్టిన ప్రతివాడికి మరణం తప్పదు కాని విశ్వనాథుని మరణం చాలా గొప్పదని ఆయనతో గడిపిన క్షణాలు మర్చిపోలేనివని బ్రహ్మానందం తెలిపారు ఆయన సినిమాలో తాను నటించానని ఎప్పుడు ఆప్యాయంగా పలికరించేవారని గుర్తు చేశారు ఆయన లేడు అనేది చాలా బాధాకర విషయమని భారతీయ చలన చిత్రాలలో విరబూసిన కమలం ఆయన అని బ్రహ్మానందం అన్నారు పుట్టిన ప్రతివాడు చచ్చిపోక మానడు కాబట్టి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మరణాన్ని పొందిన విశ్వనాథ్ గారు కళ బతుకున్నంత కాలం కళాకారులు బతుకున్నంత కాలం విశ్వనాథ్ గారు మనతోనే ఉంటారు మనతోనే బతుకుంటారు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నో విషయాలు ఎంతో మంది ప్రముఖులు చెప్పుకుంటారు కానీ నేను ఆయనతో కలిసి ఆయన దర్శకత్వంలో రెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను నేనంటే వల్లమాలిన అభిమానం చూపించేవారు బహుశా నేను అనుకోవటం ఒక నెల రోజుల క్రితం పదిహేను రోజుల క్రితం ఒకసారి వచ్చి బ్రహ్మను వస్తేడుతుండవయ్యా బ్రహ్మానందం అని చెప్పి నన్ను పిలిచినప్పుడు ఆయన ఆయన సతీమణి రాజేశ్వరి గారు కోడలు గారు మనవాళ్లు ఐ మీన్ మనవరాళ్లు అందరం కలిసి కూర్చుని నవ్వుకుంటూ కాసేపు హాయిగా ఆనందంగా గడిపేవాళ్లు కళాతప శ్రీ కె విశ్వనాథ్ మృతి పట్ల మెగాస్టార్ చిరంజీవి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు తన తెలుగు చిత్ర స్థాయిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్లిన గొప్ప దర్శకులు విశ్వనాథుడు కాలం చేయటం తనని కలిచివేసిందన్నారు ఆయన కన్నుమూసిన వార్త విని షాకి గురయ్యానని తెలిపారు ఆయన లాంటి డైరెక్టర్ కన్నుమూయటం నాకే కాదు తెలుగు సినీ పరిశ్రమకే తీరని లోటని గుర్తు చేశారు శ్రీ విశ్వనాథ్ గారు ఇక లేరు అనే మాటని అది నన్ను దుర్భాంతి గురిచేసింది ఇది ఎంత సహజం అనుకున్నా సరే అత్యంత ఆప్తులు గురుకుల్యులు నాకు పితృ సమానులు విశ్వనాథ్ గారు దూరం అవటం అనేది ఇక లేరు అనుకోవటం అనేది చాలా బాధ గురిచేసింది ఆయన గొప్పతనం గురించి ఆయన దర్శక ప్రతిభ పాఠవాల గురించి ఆయన ఆయన గురించి ఇంకా చెప్తా నా దగ్గరైతే మాటలు లేవు నా స్థాయి కూడా సరిపోలేదు అనిపిస్తుంది ఆయన సినిమాల దర్శక ప్రతిభ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే పాముల దగ్గర నుంచి పండితుల వరకు అందరినీ అలరించి రక్తి కట్టించేటటువంటి గొప్ప చిత్తరాజ్యాన్ని చేశారు వరంగల్ లోని అండర్ బ్రిడ్జి ప్రాంతంలో ఉన్న స్క్రాప్ దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది భారీగా మంటలు ఎగసిపడటంతో చుట్టుపక్కల వారిని పోలీసులు ఖాళీ చేయించారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు కరెంటు షార్ట్ సర్క్యూట్ తోనే మంటలు చెలరేగాయని ఫైర్ ఆఫీసర్ భగవాన్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో తొమ్మిది షాపులకు మంటలు అంటుకున్నాయని తెలిపారు మొత్తం ఏడు ఫర్నిచర్ షాపులతో పాటు ఫర్టిలైజర్ షాప్ పాత ఇనుప సామాను షాపులు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయని స్పష్టం చేశారు జరిగింది అదే మంటలు ఆరుతలేవు అది ఇంకా మంట నడవడానికి జరుగుతుంది అది కూడా మొత్తం ఆరింది పక్కకు ఒకటి హీరోహోండ మెకానిక్ షాప్ అది కూడా యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని రాష్ట గవర్నర్ తమిళసై సౌందర రాజన్ సందర్శించారు గురువారం ఉదయం కొండపైకి చేరుకున్న గవర్నర్ కు కలెక్టర్ పమీలా సత్పతి ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు ఆలయం వద్ద ఆమెకు అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు నేరుగా స్వయంభు ఆలయంలోకి వెళ్లిన గవర్నర్ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయ పండితులు గవర్నర్ కు ఆశీర్వచనం చేశారు అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు
పేదింటి ఆడబిడ్డల కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపాలనే సంకల్పంతో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాలను రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టారని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డి అన్నారు క్యాంపు కార్యాలయంలో నార్సింగి మండలంలోని జప్తి షూనూర్ షేరిపల్లి సంకాపూర్ గ్రామాలకు చెందిన పద్దెనిమిది మంది లబ్దిదారులకు పద్దెనిమిది లక్షల విలువ గల కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్లను అందజేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం పేద ప్రజలకు వరం లాంటిదని పేద ప్రజలు తమ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు చేయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగ పడుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నార్సింగి వైస్ ఎంపీపీ సుజాత శంకర్ శంకరంపేట మండల పార్టీ అధ్యక్షులు పట్లోరి రాజు మండల రైతు బంధు అధ్యక్షులు లక్ష్మారెడ్డి జప్తి షివనూర్ సంకాపూర్ షేరిపల్లి సర్పంచ్లు షరీఫ్ సుజాత శ్రీనివాస్ మల్లీషం ఆర్ఐ చంద్రశేఖర్ నాయకులు యాదగిరి శ్రీనివాస్ దుర్గపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన రైతులకు ఎకరానికి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చుడు అదేవిధంగా మంచి కరెంట్ ఇచ్చుడు మంచిగా నీళ్లు పంట పొలాలు పడుతున్నాయి పంట కొంటున్నాం అన్ని రకాల మంచి పనులు చేసుకున్నాం పెన్షన్లు అసలు పెన్షన్లు అయితే మన నియోజకవర్గంలో అంటే నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ప్రాంతంలో యాభై రెండు వేల మందికి ఇస్తున్నా యాభై రెండు వేల మంది అంటే ఉంటుంది అది ఐదు వేలు కాదు పదివేలు కాదు యాభై రెండు వేల మందికి మెదక్ నియోజకవర్గంలో పెన్షన్లు ఇప్పిస్తున్నామంటే అది మన మన సారే మన గౌరవ కేసీఆర్ గారే అట్లనే కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ఏ రాష్ట్రంలో చూడున్నామా ఒక్కరన్నా ఒక్క పైసలు ఇస్తలేదు అట్లాంటిది మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసుకుంటే అక్కడ కష్టం ఉంటది కాబట్టి నేను ఒక మేనమామ లెక్క సాయం చేస్తాను చెప్పేసి లక్ష రూపాయలను మన పథకం కింద పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తేనే పోతుంది ఇవాళ మేనమామలకు కూడా కష్టం ఉంది కాబట్టి ఏ మేనమామ కూడా మనకు సమయానికి ఇది పైసలు తెచ్చిస్తలేదు కానీ మన సార్ అయితే తప్పకుండా ఒక లక్ష రూపాయలు పంపిస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి అందరు కూడా బ్యాంకులు చెక్కులు వేసుకొని మరి ఎంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఇచ్చినందుకు మన ఆడబిడ్డల అందరం కూడా సార్కు జీవనాంత పెట్టాలి జై తెలంగాణ కొల్చారం మండలం రాంపూర్ గ్రామ శివార్లోని ఎస్ఎల్ఎం కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీ వారు కంకర మిషన్ ను ఏర్పాటు చేశారు కంకర మిషన్ ఏర్పాటుకు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా జరిగిందని గ్రామ సర్పంచ్ పట్లోరి రామిరెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అక్కడ బ్లాస్టింగ్ లు చేయడం ద్వారా రాంపూర్ గ్రామంలో నివాస గృహాలు పూర్తిగా ధ్వంసం అవుతున్నాయని రామిరెడ్డి తెలిపారు గ్రామ సర్పంచ్ గా ఉన్న తనకే కంకర మిషన్ ఏర్పాటుపై ఎలాంటి సమాచారం లేదని అన్నారు తన అభ్యర్థనను వ్యక్తం చేస్తూ స్థానిక తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ రావుకు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు రామ్రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కంకర మిషన్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రాంపూర్ గ్రామానికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందన్నారు గ్రామంలో నివాస గృహాలన్నీ బ్లాస్టింగ్ల వల్ల శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నాయని కంకర మిషన్ ఏర్పాటుకు ఎలాంటి అనుమతులు లేవని చట్టానికి విరుద్ధంగా కంకర మిషన్ ఏర్పాటు జరిగిందని రామ్రెడ్డి తెలిపారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు వన్ మంత్ అవుతుంది వచ్చి యథావిధిగా ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా ఇంటిమేషన్ లేకుండా మా గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకి కానీ ఎవరికి ఇంటిమేషన్ లేకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు యథావిధిగా మిషన్ నడుపుతున్నారు నడుపుతున్న చోట ఇంతకుముందు కూడా నేను గ్రామంకు కిలోమీటర్ కూడా లేదని చెప్పి ఎన్నో భవనాలు ఎన్నో ఊరికి పోయినాయి అప్పుడు కూడా నష్టపరిహారం మేము ఇవ్వలేదు ఏదో ఒక లక్ష రూపాయలు ఒక ఇంటి గురించి ఎమ్మెల్యే గారు ఒకరికి ఇప్పించినప్పుడు ఇల్లు మసం అయిపోతాయి కానీ ఇప్పటి వరకు ఎవరికి ఇలాంటి నష్టం ఇవ్వలేరు ఊరుకు దగ్గరలో ఉన్నది దుమ్ము దురుత అన్నిటితోటి మొత్తం పంట పొలాలు ఖరాబ్ అవుతూ ఉన్నది కాలనీ అక్కడ ఉన్న కాలనీకి దగ్గరలో వన్ కిలోమీటర్ లోపే కన్ఫర్మేషన్ ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి మేము అడిగాము ఏమి అంటే ఎవరికి ఫోటో మీద దిక్కున్న చోట చెప్పుకోండి మాకే విధలేదు ఎవరు ఏం చేసుకున్నా సరే అని చెప్పి అక్కడ ఎవరు వస్తున్నారు కొల్చేర మండలం పోతంశెట్టిపల్లి చౌరస్తాలో వెలిసిన పెద్దగుట్ట షాదుల్లా బాబా దర్గాలో ఉరుసు ఉత్సవాలు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఉరుసు ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని నిర్వాహకులు జావేద్ ఆధ్వర్యంలో భారీగా గంధం ఊరేగింపు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు అనంతరం నిర్వాహకులు జావేద్ మాట్లాడుతూ పెద్దగుట్ట షాదుల్లా బాబా ఎంతో మహిమ దేవుడు అని ఇక్కడ భక్తులు కోరిన కొరకలు తీరడంతో పెద్ద ఎత్తున మొక్కులు చెల్లించుకుంటారని తెలిపారు మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీ భవనంలో నేడు మమతా అకాడమీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ హాస్పిటల్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య ఆరోగ్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని సర్పంచ్ అశోక్ గుప్తా ప్రారంభించారు ఈ వైద్య శిబిరంలో వైద్యులు డాక్టర్ ప్రణీత్ డాక్టర్ రమణి క్యాంపు మేనేజర్ ఆంజనేయులు గౌడ్ ఇతర వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు వైద్య సమస్యలు ఉన్న రెండు మంది గ్రామస్తులను పరీక్షించి ఉచిత మందులను
మధ్యలో పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగిందని గ్రామీణ ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరాలను ఆయా గ్రామాలలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఆధ్వర్యం లోపల ఈ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది ప్రతి పల్లె గ్రామాల లోపల పేద ప్రజలకు ఉచిత వైద్యం అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలకు ఈ క్యాంపులు నిర్వహించి వాళ్ళందరికీ ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్లు మరియు ఉచితంగా వివిధ రకాల ఆపరేషన్లన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ వైద్యానికి ఇబ్బంది పడే వాళ్ళని హాస్పిటల్ వరకు ఉచిత బస్సులు కూడా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ వరకు తీసుకెళ్లి ఉచిత భోజనం పెట్టించి వాళ్ళకి వైద్య సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు దింపడం జరుగుతుంది ఈ ఇందులోపల అన్ని రకాల స్పెషాలిటీ డాక్టర్లు ఉంటారు ఈ డాక్టర్ గ్రామంలో ఈ క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ క్యాంపు ఆచరించిన గ్రామ సర్పంచ్ గారికి మరియు ఈ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు మమతా హాస్పిటల్ తరఫున తెలియజేయడం జరిగింది నీ పేరు సార్ నా పేరు ఆంజనేయుల గౌడ్ మమతా హాస్పిటల్ ఈ క్యాంప్ మేనేజర్ అండి మెదక్ జిల్లా రామహింపేట మండలం లక్ష్మాపూర్ గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రెండో విడత కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని గ్రామ సర్పంచ్ కాసుల దుర్గమ్మ ఎంపీడీఓ ఉమారాణి మండల వైద్యాధికారి డాక్టర్ హరిప్రియలు ప్రారంభించారు గ్రామంలో ఆరు రోజుల పాటు కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తామని ప్రతి ఒక్కరూ కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కంటి వెలుగు కార్యక్రమంలో నాణ్యమైన అద్దాలు సరఫరా చేస్తున్నందున ప్రజలు కంటి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని ఉచితంగా మందులు అద్దాలు పొందాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ నాగులు గ్రామ ఉప సర్పంచ్ నర్మల రాజు వార్డు సభ్యులు అధికారులు పాల్గొన్నారు జరుగుతుంది దానికి గాను ఇక్కడ టార్గెట్ పీపుల్ ఏంటంటే ఆరు వందల పన్నెండు మంది ఉన్నారు రోజు రోజుకు ఒక యాభై యాభై చొప్పున ఇక్కడ కంటి పరీక్షలు జరగమని మాకు ఆదేశాలు మన కేసీఆర్ సార్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ కంటి వెలుగు అనేది మన మన యువకులు కాకుండా వృద్ధులకు వీలుగా వీలుగా ఉండేటట్టు వాళ్ళు ఎందుకంటే పట్టణాలు పోలేని పరిస్థితిలో ఊరూరా ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం ఒక వారం రోజులు ఇస్తున్నాము అందరూ ప్రతి ప్రతిరోజు ఒకరు ఒకరు వచ్చారు రాను మిస్ అయినా కూడా ఆరు రోజుల వరకు నిర్మించుకోవచ్చు అది ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం దేశంలో క్రీడలకు ఊతమిచ్చేలా కేంద్ర బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు పెంచిందని ఫెన్సింగ్ రగ్బీ యోగా క్రీడల కోచ్ కర్ణం గణేష్ రవికుమార్ అన్నారు చేగుంట మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు పేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆటల కోసం మూడు పేల మూడు వందల తొంభై ఏడు పాయింట్ మూడు రెండు కోట్ల బడ్జెట్ లో క్రీడల కోసం కేటాయించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో చేగుంట మండలం రెడ్డిపల్లి ఎంపీటీసీ శంభుని రవి దుబ్బాక నియోజకవర్గ బీజేపీ పార్టీ కో కన్వీనర్ చిలకమరి గోవింద్ దుబ్బాక మండల బీజేపీ పార్టీ అధ్యకులు కృష్ణ దుబ్బాక మండల బీజేవై కార్యదర్శి భానుప్రసాద్ చేగుంట మండల బీజేపీ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సంతోష్ రెడ్డి రెడ్డిపల్లి మాజీ సర్పంచ్ బాలచందర్ చేగుంట పట్టణ అధ్యక్షుడు సాయిరాజ్ సీనియర్ నాయకులు మహేష్ డిష్రాజు భిక్షపతి నరసింహగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రామీణ క్రీడలకు కానీ ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది గత సంవత్సరం కంటే ఇరవై వందల ఎనభై ఆరు కోట్లు కేటాయించినందుకు మేము హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాము తద్వారా గ్రామీణ క్రీడలు ఏమైనా కబడ్డీ కావచ్చు వాలీబాల్ కావచ్చు కోచ్ ఖోఖో కావచ్చు అట్లాంటి క్రీడలకు అన్నిటి కూడా మాక్సిమంగా వాళ్లకు లబ్ధి చేకూర్తుంది ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లల్ని క్రీడలకు ఖచ్చితంగా క్రీడలు పాల్గొంటూ చేసి వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేయాల్సిందని నేను కోరుకుంటున్నాను కేంద్ర ప్రభుత్వం విశ్వకర్మ వికాస్ యోజన పథకం ప్రకటన పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట మండల విశ్వకర్మ సంఘం నాయకులు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మరియు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు విశ్వకర్మ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు
కేంద్ర ప్రభుత్వం విశ్వకర్మ వికాస్ యోజన పథకం ప్రకటించినందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మరియు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట మండల విశ్వకర్మ ఐక్యవేదిక సభ్యులు రామయ్యంపేట మండల విశ్వకర్మ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ప్రధాని మోదీ మరియు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చిత్రపటాలకు క్షీరాభిషేకం చేశారు ఈ సందర్భంగా విశ్వకర్మ సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం విశ్వకర్మ వికాస్ యోజన పథకం ప్రకటించడం హర్షణీయమని తాము అంతా కేంద్రానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం విశ్వకర్మలకు వెంటనే గతంలో ప్రకటించిన విధంగా పథకాలను అమలు చేయాలని విశ్వకర్మ సంఘం నాయకులు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల విశ్వకర్మ ఐక్య సంఘం కొడపర్తి లక్ష్మణాచారి పట్టణ విశ్వకర్మ ఐక్య సంఘం రాములుచారి స్వర్ణకార సంఘం పట్టణ అధ్యక్షుడు దామోదరాచారి మండల విశ్వకర్మ సంఘం నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మేము చాలా సంతోషం పడ్డాము ఇదివరకు ఏ ప్రభుత్వాన్ని ప్రకటించినటువంటిది మన మా యొక్క విశ్వకర్మ గుర్తించకుండా ఈరోజు మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గుర్తించి విశ్వకర్మ యోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కూడా చాలా అతిష్టకరమైనటువంటి వార్త వినడం జరిగింది పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి విశ్వకర్మ వికాస్ యోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్టు నరేంద్ర మోడీ గారికి అదే రకంగా ఆర్థిక మంత్రి గారైనటువంటి నిర్మల సీతారాం గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాము నమస్కారం అండి ఇవాళ విశ్వకర్మ సంఘం తరఫున తెలంగాణ ప్రాంతంలో మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట పట్టణం నందు గాంధీ విగ్రహం గుండా ర్యాలీ తీస్తూ మరి ఈరోజు అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద మరి నరేంద్ర మోడీ గారికి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి మేము పాలాభిషేకం చేసినాము మా భారతదేశంలో గుర్తించిన విశ్వకర్మలను తద్వారా మరి రాష్ట్రాలకు అనుగుణంగా కూడా ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కూడా మరి అప్పుడు రెండు వందల యాభై కోట్లు ప్రదర్శించిన సందర్భంలో ఇప్పుడు కనీసం అది వెయ్యి కోట్లకు మరి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ మరి వెంటనే ఇప్పుడు రాబోయే శాసనసభ బడ్జెట్ లో కూడా ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి మేము విశ్వకర్మల తరఫున అందరం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అతి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం చేపట్టడం దేశం మొత్తం తెలంగాణ వైపు చూస్తోందని రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి అన్నారు చిన్నశంకరంపేట మండలంలో గత పదిహేను రోజులుగా కొనసాగుతున్న కంటి వెలుగు కేంద్రాన్ని మండల కేంద్రంలో ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆయన సందర్శించి కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం అతి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్టంలో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం చేపట్టడంతో దేశం మొత్తం తెలంగాణ వైపు చూస్తోందని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు అవగాహన లేక కంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని ఆ సమస్యలతో ఎవరూ బాధపడకూడదనే ఉద్దేశంతో కంటి వెలుగు పథకాన్ని తేవడం జరిగిందని రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి అన్నారు చిన్నశంకరంపేట మండలంలో గత పదిహేను రోజులుగా కొనసాగుతున్న కంటి వెలుగు కేంద్రాన్ని మండల కేంద్రం ప్రాథమిక పాఠశాలలో రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి సందర్శించి కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్నారు అనంతరం రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి సాయి సింధులు మాట్లాడుతూ మండలంలో గత పదిహేను రోజులుగా కంటి వెలుగు శిబిరాలు కొనసాగుతున్నాయని సూరారం బాగీర్తిపల్లి చెన్నయ్యపల్లి గ్రామాల్లో క్యాంపులు ముగించడం జరిగిందన్నారు మండలంలో శంకరంపేట జంగరాయి రుద్రారం గ్రామాల్లో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని క్యాంపు కొనసాగుతున్న గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకుని కంటి పరీక్షలు నిర్వహించుకోవాలని కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్న వారికి కంటి అద్దాలతో పాటు మందులు కూడా ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుందన్నారు కంటి ఆపరేషన్ లో అవసరం ఉన్న వారికి మెదక్ ఆసుపత్రికి లేదా సరోజిని దేవి కంటి ఆసుపత్రికి తరలించడం జరుగుతుందన్నారు మండలంలో మొత్తం ఇప్పటి వరకు మంది కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవడం జరిగిందని ఏడు మందికి కంటి అద్దాలు అందించడం జరిగిందని నాలుగు మందికి కంటి ఆపరేషన్ అవసరం ఉన్నట్లుగా గుర్తించడం జరిగిందన్నారు అదేవిధంగా ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది మందికి కంటి అద్దాలను ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగిందని రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఒక్క మందికి ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి మండల వైద్యాధికారి సాయి సింధు డాక్టర్ చందన సిహెచ్ఓ యాదగిరిరావు ఆప్టోమెట్రోస్ నాగరాజు ఏఎన్ఎం నాగలక్ష్మి ప్రియాంక మాధవి అంగన్వాడీ టీచర్ నాగరాణి ఆశా వర్కర్లు పాల్గొన్నారు నమస్కారం అందరికీ నేను శంకరంపేట మండల వైద్యాధికారి డాక్టర్ సాయి సింధుని కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికి పదిహేను రోజులు కలుస్తుంది అండి ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన క్యాంప్స్ ఏం సూరారంలో అయిపోయింది భగీరథపల్లి చెన్నైపల్లిలో అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నడిచే క్యాంప్స్ శంకరంపేట ఆర్ రుద్రారం జంగరాయిలో నడుస్తుందండి తర్వాత ఈ మండే నుంచి కొత్తగా స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది జంగరాయి సంగాయపల్లి అనే క్యాంప్ స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇప్పటి వరకు టోటల్ నంబర్
అంటే కంతి కంతి సమస్యలు లేకుండా నార్మల్ ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ మండులతో నయమైన వాళ్ళు మూడు మూడు వేల వరకు ఉన్నారు అదే రీడింగ్ క్లాసెస్ ఇష్యూ చేసిన వాళ్ళు సెవెన్ ఫిఫ్టీ రీడింగ్ క్లాసెస్ ఇష్యూ చేసామండి ఇప్పటి వరకు ఆర్డర్ చేసిన క్లాసెస్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్డర్ చేసాము ఇప్పటి వరకు అది కంటివల్ ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రైతులకు అనేక రకాలుగా ఖండించ వస్తూ ఉంటాయి వాటిని వారు మరి పట్టణాలకు వెళ్ళి పరిశీలించుకోవడం కోసం ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు డబ్బులు లేక రకరకాలుగా అడ్డగలు ఉంటాయి అటువంటి దాన్ని ఆలోచన చేసి మన కేసీఆర్ గారు ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి అటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది ప్రతి గ్రామ గ్రామాలు కూడా మన క్యాంప్ ఏర్పాటు చేస్తుంది అందులో బాగానే ఈరోజు సికరపేటలో క్యాంప్ నడుస్తూ ఉంది నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో మెదక్ జిల్లా బీడీ కార్మిక సంఘం సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఏఐటీయూసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అయ్యవారి లక్ష్మణ్ హాజరై మెదక్ జిల్లా బీడీ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మద్దెల మల్లేశన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా దీకొండ శ్రీనివాస్ ను నియమించి నియామక పత్రాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా నూతనంగా ఏఐటీయూసీ జిల్లా ప్రధాన అధ్యక్షుడిగా నియమితులైన మల్లేశం దీకొండ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ తమపై నమ్మకం ముంచి బాధ్యతలు అప్పజెప్పినందుకు ఏఐటీయూసీ రాష్ట జిల్లా నాయకులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ రానున్న రోజుల్లో బీడీ కార్మికుల సమస్యలపై పోరాడతామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పూర్తి విశ్వాసము నమ్మకంతో ఇచ్చినటువంటి ఏఐటీసీ రాష్ట్ర కమిటీకి మెదక్ జిల్లా కమిటీకి నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ నా వంతు బీడీ కార్మికుల పక్షాన వారి సమస్యల పట్ల నిరంతరం కృషి చేస్తూ వారి సమస్యల పరిష్కారం కోసం నా శాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తానని పోరాడుతానని వారి కార్మికుల సమస్యల పట్ల నిరంతరం పోరాటాలు కొనసాగిస్తామని సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తాం జిల్లా అధ్యక్షునిగా నియమితులైన మద్దెల మల్లేశం గారే నేను రాష్ట్ర కమిటీ అనే ఏఐటీసీ కార్యవర్గము మెదక్ జిల్లా బీడీ కార్మిక సంఘం అధ్యక్షునిగా నియామక పత్రం అందజేసినందుకు వాళ్ళకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మన ఈ బిల్ల ఈ జిల్లా సంఘాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తానని నా మనస్ఫూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను ఏఐటీసీ మెదక్ జిల్లా కమిటీ సమావేశము ఈరోజు నిజాంపేటలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మెదక్ జిల్లా ఏఐటీసీ అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి మెదక్ జిల్లా బీడీ కార్మిక సంఘం బీడీ కార్మిక సంఘంలో ఈరోజు మద్దెల బల్లేశ్వరం గారిని మెదక్ జిల్లా బీడీ కార్మిక సంఘం అధ్యక్షుడిగా అదేవిధంగా సంఘానికి మెదక్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఈకొండ శ్రీనివాస్ గారిని ఎదుర్కోవడం జరిగింది న్యూస్ మీచే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రెండేళ్ల తర్వాత అసెంబ్లీలో గవర్నర్ బడ్జెట్ స్పీచ్ దగ్గరుండి మరీ సభకు తీసుకువచ్చిన కేసీఆర్ దిగ్గజ దర్శకుడు విశ్వనాథ్ మృతిపై చిత్ర పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి నివాళులు అర్పించిన సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు కొల్చారం మండలం రాంపూర్ లో అక్రమంగా వెలిసిన కంకర మిషన్ దానిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కొల్చారం తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ రావుకు వినతి పత్రం సమర్పించిన సర్పంచ్ రామ్ రెడ్డి కంటివెలుగు కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ చిన్నశంకరాంపేటలో కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్న లక్ష్మారెడ్డి ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం